Hi students, in this video, we will class 10 order, unit 1, laws of motion. In the chapter, we will look at the introduction Humans are curious about things that are curious about. If you want to see a vision, why are you doing this? If you want to see a vision, why are you doing this? If you want to see the answer, you will be curious. Things around us வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டட் ஆகும் இருக்கும் சில பாடிஸ் வந்து ரெஸ்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா சில பாடிஸ் வந்து மோஷனில் இருக்கும் ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறப்போ என்னது இப்போது சேர் பெஞ்ச் டெஸ்க் இதெல்லாம் வந்து கிரவுண்டில் நிலையாக அப்படியே இருக்குது டேபிளில் பென் புக் பால் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே இருக்குது ஸோ எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே இல்லாமல் ஒரு பொருள் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல அப்படியே இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் வி கால் இட் ஆஸ் ரெஸ்ட் இது ஏது மோஷன் அப்படிங்கிறப்போ சீலிங்கில் வந்து ஃபேன் ரொட்டேஷனில் இருக்கிறது ரோட்டில் வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் மூவ் ஆகிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மோஷன் மூமெண்ட்டில் வந்து இருக்குது இதை தான் நம்ம வந்து மோஷன்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெஸ்ட் ஒன் மோஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா போத் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ் இது ஏன் நம்ம இன்டர் ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது மூமெண்ட்டுக்கு வரலாம் மோஷனுக்கு வரும் மோஷனுக்கு அப்புறமா திரும்ப அந்த பாடி வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு தான் வந்தாகணும் இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிரவுண்டில் வந்து ஒரு பால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பால் வந்து நிலையாக அப்படியே இருக்குது ரெஸ்ட்டில் இருக்குது இப்போ அந்த பாலை வந்து நம்ம புஷ் பண்ணுறோம் இல்லைனா வந்து லெக்கை யூஸ் பண்ணி கிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பால் என்ன ஆகும் இப்போ மூவ் ஆகும் இப்போ மோஷனுக்கு வந்துருச்சா அப்போ மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது சில டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா அந்த பாலோட ஸ்பீட் குறைஞ்சி திரும்ப அந்த பால் வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்த பாலை நம்ம அகெயின் கிக் பண்ணும் போதோ இல்லை புஷ் பண்ணும் போதோ அது மறுபடியும் மூவ் ஆகும் மோஷனுக்கு வரும் ஸோ இந்த ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டர் ரிலேட்டடான டேர்ம்ஸ் ஒரு பாடி புஷ் ஆர் புல் பண்ணால் மட்டும்தான் அது மூவ் ஆகும் இல்லை மூவ் ஆகிட்டுருக்கிறது ரெஸ்ட்டுக்கு வரும் இல்லைனா அதோட டேரக்ஷன் வந்து மாறும் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் போது அந்த டேரக்ஷன் வந்து மாறி போகுது இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பால் வந்து ஒரு சர்டன் ஸ்பீடில் போய்கிட்டே இருக்குது இப்படி நார்த் டுவர்ட்ஸ் நார்த்து போய்கிட்டே இருக்கும் போது நம்ம அது இந்த சைடு கிக் பண்ணும் போது டுவர்ட்ஸ் சவுத்துக்கு வந்து இந்த டேரக்ஷன் மாறுது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் வெலாசிட்டி அப்படின்னா திசை வேகம்னு தமிழில் சொல்லுவோம் ஸோ வேகத்தோடு சேர்ந்து திசையும் டேரக்ஷனும் வந்து இருக்கும் ஸ்பீடோட சேர்ந்து டேரக்ஷனும் அதில் இருக்கும் அது தான் வந்து வெலாசிட்டி இந்த புஷ் ஆர் புல் அதை தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம புஷ் பண்ணும் போதோ இல்லைனா புல் பண்ணும் போது தான் அது ரெஸ்ட்டுக்கோ இல்லைனா மோஷனுக்கோ வருது இல்லைனா வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அந்த புஷ் ஆர் புல்லை தான் நம்ம ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபோர்ஸை வந்து இன்னும் சயின்டிஃபிக் வேல டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு சார் ஐசக் நியூட்டன் வந்து த்ரீ லாஸை ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருந்தார் அந்த த்ரீ லாஸை யூஸ் பண்ணி வி கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மோஷன் ஆஃப் அ பாடி ஒரு பாடியில் எப்படி மூமெண்ட் மோஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சு அண்ட் ஆல்சோ டு ப்ரிடிக்ட் த ஃபியூச்சர் கோர்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இஃப் ஃபோர்ஸ் இஃப் ஆக்டிங் ஆன் இட் இஸ் நான் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பாடியில் எப்படி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபியூச்சர் கோர்ஸில் வந்து அதோடய மோஷன் அந்த பாடியில் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியவும் இந்த த்ரீ லாஸை நியூட்டன் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எ டிஃப்ரெண்ட் பெர்செப்ஷன் வந்து இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து இருந்துச்சு அபவுட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் ஆஃப் பாடிஸ் ப்ரிவெயில்டு அந்த டிஃப்ரெண்ட் பெர்செப்ஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்ஸோட ஒன் ஆஃப் த பிரான்ச் தான் வந்து மெக்கானிக்ஸ் த டீல்ஸ் வித் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆன் பாடி ஒரு பாடியில் ஃபோர்ஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு எப்படி இருக்குது அதோடய எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் மெக்கானிக்ஸ் இந்த மெக்கானிக்ஸ் வந்து டூ டைப்ஸில் இருக்குது ஒன்று ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனாமிக் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா அட் ரெஸ்ட்னு அர்த்தம் டைனாமிக் அப்படின்னா மூமெண்ட் மோஷனில் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது இட் டீல்ஸ் வித் த பாடி விச் ஆர் அட்ரெஸ்ட் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸோட ஆக்ஷன்னால ஒரு பாடி ரெஸ்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பால் வந்து உருண்டு போய்கிட்டே இருக்குது அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி ரெஸ்ட்டு கொண்டு வரோம் இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அந்த பாலை வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்போ அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஒரு பாடி ரெஸ்ட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டாட்டிக்
kinematics abdina it deals with the motion of bodies without considering the cause of motion and the body vandu motion la irukku ana namma idunala ad motion la irukku adoda cause vandu enna abdin solli consider pannave maatom adhu dhaan vandu kinematics kinetics abdina or body vandu motion la irukku and motion la irukiradhukku adu enna cause enna kaaranam abdin solli consider pannom abdina adhu vandu kinetics ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் பற்றி இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் பெர்செப்ஷனில் அரிஸ்டாட்டல் அப்படிங்கிறவர் கிரீக் ஃபிலோசஃபர் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா த நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஏர்த்லி பாடி வந்து ரெஸ்ட்டு தான் அதாவது ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய பாடிஸோட நேச்சுரல் ஸ்டேட் வந்து அதோடய இயற்கை நிலை வந்து ரெஸ்ட்டு அதாவது அப்படியே நிலையாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹி ஸ்டேட்டட் அ மூவிங் பாடி நேச்சுரலி கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூவன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்போ நம்ம அதுக்கு பால் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அந்த பால் அப்படிங்கிறது இப்போ மூவிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மூவிங் பாடி வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடுது நம்ம போய் தடுத்து நிப்பாட்டணுன்னே இல்லை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாகவே ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் அப்படி ரெஸ்ட்டுக்கு வருது வித்தவுட் எனி எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூவன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாமல் அது தானாகவே மூமெண்ட்டில் இருந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா தேட் வி கால் இட் ஆஸ் நேச்சுரல் மோஷன் ஆர் அதர்வைஸ் ஃபோர்ஸ் இண்டிபெண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல எதுவுமே ஆக்ட் ஆகலை அதனால ஃபோர்ஸ் இண்டிபெண்ட்னு சொல்கிறோம் இதே இது he also proposed a force அதாவது ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது புஷ் ஆர் புல் தானே இஸ் நீடட் டு மேக் அ பாடி டு மூவ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் இப்போ ஒரு நிலையாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்லேக் இருக்குது பால் இருக்குது அதை நம்ம புஷ் ஆர் புல் பண்ணும் போது தான் அது வந்து மூவ் ஆகுது அப்போது அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது டு மேக் அ பாடி டு மூவ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் இந்த நேச்சுரல் ஸ்டேட்டான ரெஸ்டில் இருந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுறதுனால இதை வந்து வயலண்ட் மோஷன் சொல்கிறோம் அதர்வைஸ் நோனஸ் ஃபோர்ஸ் டிபெண்டன்ட் ஸோ மூமெண்ட்டில் இருக்கிறது ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஃபோர்ஸ் எதுவுமே ஆக்ட் ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து நேச்சுரல் மோஷன் ஆர் ஃபோர்ஸ் இண்டிபெண்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறது மோஷனுக்கு வர்றதுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து வயலண்ட் மோஷன் ஆர் ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட் Further he said, when two different mass bodies are dropped from height, if there are two bodies, if there are a cap, if there are a pen, வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ரெண்டுக்குமே வந்து வேற வேற மாஸ் வந்து இருக்கு இதுக்கு இதுக்கு வந்து மாஸ் ஹெவியா இருக்கும் இதுக்கு வந்து மாஸ் லைட்டா தான் இருக்கும் இப்ப ரெண்டுத்தையும் நான் மேல இருந்து ஒரே ஹைட்ல இருந்து நான் கீழே போடும் போது எது ஃபர்ஸ்ட் கீழே விழுகும் அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு அப்படின்னா த ஒன் விச் ஹாவ் அ ஹெவி மாஸ் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கீழே விழுகும் சொல்றாரு ஹெவியர் பாடிஸ் ஃபால் ஃபாஸ்டர் தேன் த லைட்டர் ஒன் ஸோ லைட்டர் ஒன்னை விட இந்த ஹெவியர் மாஸ் பாடிஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே விழுகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் பற்றி இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அரிஸ்டாட்டல் சொன்னது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் படி கலிலியோ என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணி சொல்கிறாருனா நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஏர்த்லி பாடிஸ் அதாவது ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய பாடிஸோட ஆப்ஜெக்டோட நேச்சுரல் ஸ்டேட் அதோட இயற்கை நிலை வந்து எய்தர் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னா ரெஸ்ட் அதாவது நிலையா அப்படியே இருக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் மோஷனில் தான் இருக்கணும் ஆனால் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படிங்கிறப்போ மூமெண்ட்டில் அதோட ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு கார் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த காரோட ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஃபேன் ரொட்டேஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபேனோட ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு மோஷனில் அதோட ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை யூனிஃபார்ம் மோஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏர்த்லி பாடியோட நேச்சுரல் ஸ்டேட் வந்து ஒன்று ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் என்னென்னா யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்கணும்னு கலிலியோ சொல்கிறாரு செகண்ட் பாயிண்ட் என் பாடி இன் மோஷன் வில் பி கண்டினியூ டு பி இன் த சேம் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் ஒரு பாடி மோஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மோஷன்லேயே தான் இருக்கும் ஆஸ் லாங் ஆஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைடு எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் அப்ளை ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து மோஷனில் இருக்கிறது மோஷன்லேயே தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாரு தேர்ட் ஒன் when your force is applied on bodies they resist any change in their state or body vand rest la irukku abingra po for example ipo namm vand vandi la ukkandirukom pinnadi ukkandirukom munadi oruthar vand vandi start pandranga start panni vandi vand munadi pogudha abina namm sadana vandi munadi pogum bodu namm vand pinnadi pogum idhukku enna kaaranam namm and edathilla ரெஸ்ட்டில் இருந்துட்டுருக்கோம் வெஹிக்கிள் வந்து முன்னாடி போகிறப்போ நம்ம வந்து நிலையாக அப்படியே நம்மளோட சேம் ஸ்டேட்லேயே இருக்கிறோம
முன்னாடி போகிறப்போ நம்ம முன்னாடி போகாமல் அப்படியே இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து பின்னாடி போலாகிறோம் ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படியே இருக்கும் புது சேஞ்சை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு தான் இனர்ஷியான்னு சொல்கிறது இன்னொன்று பஸ்ஸில் வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் போயிட்டே இருப்போம் திடீர்னு பஸ் வந்து டேர்ன் ஆகிரும் அப்படி டேர்ன் ஆகும் போது நம்ம இந்த சைடு ஃபாலோவாகும் அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படியே தான் பாடி இருக்கணும்னு நினைக்கிது பஸ் திரும்புகிறப்போ அதோடு சேர்ந்து பாடியும் நம்ம பாடியும் திரும்ப மாட்டேங்குது ரெசிஸ்ட் பண்ணி இப்படியே இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த சைடு வந்து விழுகும் <laughs> சரி ஹெவி மாஸ்னாலும் சரி அதுக்கு எப்படி ஒரு ஷேப் இருந்தாலும் சரி அதுக்கு சைஸ் எப்படி இருந்தாலும் சரி வேக்கமில் எல்லா பாடிஸுமே வந்து ஃபால் அட் அ சேம் ரைட் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ இதோட முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் இன்னைக்கு பார்த்து இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் எல்லா டேமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டென்னோட ஃபஸ்ட் டைம் போட்டுட்ருக்கேன் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோட சேனல் பிளேலிஸ்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அட் சீட் ஷேர் அமௌங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தேங்க்